Alright, 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 Leute, willkommen zu einem neuen Oculus Rift Game. Diesmal. 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 Was zocken wir? Irgendwas mit Sub. Irgendwas mit Submarine. GI Sub oder keine Ahnung. Irgendwas in die Richtung. Auf jeden Fall, wir spielen eine U-Boot-Demo und die U-Boot-Demo heißt Nautilus. Nein, nicht die U-Boot-Demo, das U-Boot heißt Nautilus. Wir sitzen im freaking U-Boot. Das finde ich jetzt schon eigentlich ziemlich geil. Also die Atmosphäre hier ist schon ziemlich gut. So, mal zentrieren, danke. Und wir sollen Space rücken zum Starten. Oh, nice. Und? The ride down should be nice and smooth. Descent begins in three. Nice. Two, also sowas one, liebe ich. Voxmaschine habe ich schon geliebt wegen dem ganzen Cockpit-Erfahrung. Oh. Und direkt auch das U-Boot auf. Die FPS sinkt ins Unterirdische. Mach das mal. Das ist richtig geil gemacht. Four miles below. Das ist richtig geil gemacht. Empire State Buildings beneath water, rock and salt. Scientists discovered a vast oil field that may contain a significant portion of the world's oil reserves. It's known as the pre-salt layer and it's incredibly challenging to reach. Mm -hmm. Look up at your gauge, Nautilus One. Excellent bar. Freezing temperatures. And that 659 tons of pressure per square foot pushing on your submarine's window. Das ist viel. Oh, good. I was hoping you'd get to see a rover in action. It's using the FLX 360 flying lead system to connect the different functions of the GE Deepwater Vertical Christmas Tree, allowing it to become operational. Die labert viel. The GE DVXT monitors and controls the flow of the oil wells. It's being connected to the manifold on your left, which directs the oil and gas through a pipeline right up to the floating platform above. Okay. We're developing new solutions where everything we're currently doing above sea oh, moves here. right to the sea floor. Subsea power and processing systems, including pumps, motors, compressors, water treatment technology, and other machines, can be monitored and operated remotely. The operations crew can work safely on shore, close to home. Okay. Okay, Nautilus One. It looks like it's time to head up. B, I thought I could here a bit swim. Imagine that all these machines have to operate flawlessly in the deep sea for 30 plus years. This requires new materials, lighter machines, and advanced automated processes. There are many challenges in taking today's subsistence into the future. Luckily, our experience in aviation, designing for the space station, and even interstellar space has helped shape the work we're doing down here. We have the benefit of taking breakthroughs in one business and applying it to others. Uh -huh. Interesting. Also die Atmosphäre ist richtig geil gemacht, muss ich sagen. Unter Wasser zu sein, aber das hat sich jetzt mehr nach Ach come on. Oh, wie schade. Manche Demos hat man echt viele Hoffnungen und dann kommt irgendwie nicht ganz so dabei raus, was man sich erhofft hat. Ich hatte jetzt das Gefühl, die Hoffnung, dass ich dann ein bisschen mehr sehen könnte, ein bisschen mehr rumschwimmen, ein bisschen mehr durch die äh, Unterwasserwelt vielleicht, durch Schluchten oder so. Aber das hat sich mehr so wie ein Lehrvideo angefühlt, oder? Die haben uns ein bisschen dazu erzählt, wie man Öl abholt, wo Öl herkommt, was für, was für Maschinen die da unten haben oder was für Maschinen brauchen. Aber das Ganze drumherum, das ganze Cockpit hier, die ganze die u boot station beziehungsweise die, das ist eine Plattform, glaube ich. Die man hier sieht, die ganzen Anzeigen hier oben. Alles ein super geiler 3D-Feeling. Super geile 3D-Immersion, man fühlt sich mittendrin hier. Nicht unbedingt tief unter Wasser, hätte man noch so ein bisschen mehr Geräuschkulisse gemacht. Das ganze Hologramm ist nett gemacht. Aber wie gesagt, das ist einfach so ein Lehrvideo. Die erzählt uns davon, wie das Öl hier abtransportiert wird und was die brauchen. Und was weiß ich nicht alles. Und das ist schade, das ist enttäuschend. Das sieht so vielversprechend aus, das sieht so geil aus. Das, da kann man doch was draus machen. Warum machen die da einfach nur so eine kurze, geführte Demo? Das sind keine 160 Tonnen, die Anzeige sagt 120. 20 Tonnen. Ah. Oh, good. I was hoping you'd get to see a rover in action. So, jetzt wahrscheinlich ein Fail, oder? 120 Bar sind wahrscheinlich 160 Tonnen. Richt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, saugeil, Demo. Saugeil gemacht. 
Leider nichts zum Zocken. Das ist, das ist der einzige Nachteil, der größte Nachteil. Die Boxmaschine war saugeil, man konnte mit dem Mech rumlaufen, man konnte mit dem Mech rumballern. Und das wäre sowas wie Boxmaschine, nur halt unter Wasser, sowas wie Schleichfahrt oder Aquanox, die ganz alten U-Boot-Demos. Wo man einfach hier rumschwimmen hätte können, durch Schluchten oder irgendwas in die Richtung. Das hätte das Spiel so viel interessanter gemacht, hätte ich mir auch gewünscht. Habe ich auch gehofft, als ich die Screenshots gesehen habe, dass es alles hier drin ist, aber ist es leider nicht. Und von daher war es das auch schon für diese Demo. Es hat mir einen großen Ganzen gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn es keine weit. Wenn es euch gefallen hat, dann... Gebt <lacht> los, äh,